നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ടീം ഫീനിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വോം വെൽക്കം തന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫീനിക്സ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഗുണകരമായി ഗുണകരമായി വരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സംവിധായകൻ ഇന്ന് നമുക്ക് കൂടെയുണ്ട് ഫീനിക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകനായി മാത്രം നോക്കി കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നേച്ചർ ഒരു രണ്ട് ഷോണറുകൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ അതിൽ അഭിനയിച്ച ഒരാൾ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു സംസാരിക്കപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സിനിമയാണെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അത് ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമ ആയതുകൊണ്ടല്ല അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇതേ അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തൻ്റേതായ ഒരു ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആസ് എ റൈറ്റർ ആൻഡ് എ ഡയറക്ടർ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വിഷ്ണുവിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരു ഫിലിം സിനി ഫയലിനെ കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരി നമുക്കറിയാം എല്ലാ സമയത്തും നല്ല സിനിമകൾക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കലാ മൂല്യമുള്ള സിനിമകൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഞങ്ങൾക്കും അത് പ്രേക്ഷകരില്ല ഉത്തരങ്ങൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിരുന്നു ബാക്കി ഓരോരുത്തർക്കും സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും ഞാൻ ഫീനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു നടങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് എന്നിലെ ആക്ടർ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫയറിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് എന്നെ ഇവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു ഇനി എങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് കൈമാറുകയാണോ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചന്തു പോകാൻ അല്ല വിഷുവിനോട് ചോ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചാലും വേണ്ടുള്ളു പിന്നെ ഇവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറന്നാളാണ് അപ്പം എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നിലച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ എന്റെ പേര് നിൽജ കെ ബേബി എന്നാണ് പല ആൾക്കാരും എന്താ പറയാ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറ്റിച്ചാണെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്റെ പേര് നിൽജ കെ ബേബി എന്നാണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം എന്താ പറയാ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തു വന്നതിൽ വളരെ കുറച്ച് വിരലിലുണ്ടാവുന്ന സിനിമകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആക്ടിംഗ് കരിയറിൽ ഏറ്റവും ഉടനീളമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സിനിമയിൽ ഡേസി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സാർ തന്നെയാണ് എന്നെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അജി ചേട്ടൻ്റെ വൈഫായിട്ട് ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറും കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അജി ചേട്ടൻ്റെ വൈഫായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മുതിർന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഇമോഷണലി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡേസി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ സിനിമ എന്താ പറയുക ഒരു പേടിക്കാനും ഹൊറർ മൂഡിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് മൂഡിലായാലും ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഫാമിലിക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ഷെയറിങ് ആ ഒരു രീതിയിലായാലും പല എലമെൻസ് ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സിനിമ ഇറങ്ങി ഇത്രയും ദിവസമായപ്പോഴും ധാരാളം മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് മെൻഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ
സാധിച്ചത് അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിനോടും അതുപോലെ തന്നെ മിഥുനോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരോട് പിന്നെ നന്ദിയുടെ ആവശ്യമില്ല മലബാട് തൊട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു സിനിമ കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഒത്തിരി സന്തോഷം അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ സിനിമ കാണണം കാണാത്തവർ എന്ന് മാത്രമേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനെട്ടാം പടിയുടെ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിൽ എന്നെ അറിയാവുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും മിക്കവർക്കും പതിനെട്ടാം പടിയുടെ സിനിമയാണ് എന്നെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പത്തിരുപത് പടം ചെയ്തെങ്കിലും നല്ല സിനിമകൾ മാലിക് പോലെ ട്വൽത്ത് മാൻ പോലെ റാം പോലെ പാപ്പൻ പോലെ ട്വൻറ്റി വൺ ഗ്രാംസ് പോലെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ഏഴ് വർഷത്തെ എൻ്റെ കരിയറിൽ പതിനെട്ടാം പടിക്ക് ശേഷം ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഫീനിക്സിൻ്റെ അർത്ഥം പോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആശ്വസിൽ നിന്നും ഞാൻ പതുക്കെ ഉയർന്നു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിന് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന വിജൻ ചേട്ടനും അയ് ചേട്ടനും വിഷ്ണുവിനും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും എനിക്ക് ആയത് നന്ദി സിനിമ കണ്ടവർക്ക് ആ ക്യാരക്ടറും ആ സിനിമയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം ഒരുപാട് മെസ്സേജാണ് ഒരു ദിവസം വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റയിലായാലും വാട്സപ്പിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും അങ്ങനെ തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഫീനിക്സ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ സിനിമ കാണണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അയച്ചോട്ട് ഒരു കോൾ വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അയച്ചോട്ട് ഒരു സിനിമ വിളിച്ചിട്ട് മിഥുൻ ചേട്ടനെ നീ മിഥുനെ ഒന്ന് പോയി കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ എനിക്കും വളരെ ഒരു ഒരു ഫാൻ ബോയ് പരിപാടിയാണ് മിഥുൻ ചേട്ടൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊച്ചി പോയി കണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു റൂമിനകത്ത് നീ അകത്ത് കയറുക എൻ്റെ അതിൽ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഫീലിങ്സിലെ അത് ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുകയും നോ ടു എക്സാജറേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ശരിക്കും ടീയേഴ്സ് നമ്മളിന്ന് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു എൺപത് ടു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഇമോഷണലി ട്രെൻസ്ഡ് ആയി അവരത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്നത് സോ യു സി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിക്കുകയും ഉല്ലസിക്കുകയും മാത്രമല്ല യു ക്യാൻ ഇമോഷണലി എൻ്റർടൈൻ പീപ്പിൾ ഫ്രം വിതിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫിനിക്സിനെ പറ്റി എന്താണ് ഫിനിക്സ് എന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ജംസ് കെയർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കോൺജോണിങ് പോലെ സിനിമ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ജോണർ ബ്ലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോണർ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് റൊമാൻറ്റിക് ഹൊറർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒന്ന് സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ആ ആസ്പെക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ചിലരെന്താ ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വരാതിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ സൈഡ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഡൊമസ്റ്റിക് സൈഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷം വേർഡ് ഓഫ് മോത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമ പോയി കാണുക കണ്ടതിൽ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചതിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നതിൽ സന്തോഷം കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിലൊരു പ്രമുഖ താരതമ്യമില്ല ഈ സിനിമയിൽ അതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ സിനിമ ഒരു ചെറിയ സിനിമയായി പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു റീസൺ പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച സിനിമ ഇറങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ചത്തെക്കാളും നന്നായിട്ട് ശനിയാഴ്ച കളക്ഷൻ വന്നു വേൾഡ് കപ്പുള്ള ഞായറാഴ്ച ശനിയാഴ്ചത്തെ കളക്ഷൻ തന്നെ സ്റ്റഡിയായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്നലെ തിങ്കളാഴ്ച ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ കാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള സിനിമകൾക്ക് പലപ്പോഴും തിങ്കളാഴ്ച ഒരു വളരെ മോശം ദിവസമായി മാറാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവം സഹായിച്ച് ഞായറാഴ്ചത്തിൻ്റെ അത്രയില്ലെങ്കിലും വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ബിസിനസ് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവർ പല സോഴ്സുകൾ വഴി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അവർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലത് തന്നെയെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാര്യം 
വിഷ്ണുവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പറയാൻ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഫീനിക്സിലോ ബോംബി ആണെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടാ മതി ഫീനിക്സിനോ ഞാൻ ഫീനിക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് രാജു വർഗീസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല സോ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ ഒക്കെ സമയത്തിന് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയുക സിനിമയെ കുറിച്ച് തന്നാൽ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നി നല്ല സിനിമ ഉണ്ടുണ്ട് സിനിമയെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ തന്നെ ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണോ റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അർത്ഥം വെക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിയമമുണ്ടോ അപ്പൊ അത് മാറാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നൂറ്റമ്പത് രൂപ അവര് മുടക്കിയെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തും പറയാനുള്ള അധികാരം ഞാൻ പറയും ഒരു ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം മോശമാണെങ്കിൽ ആ എന്റെ സിനിമയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറയാം എന്റെ സിനിമ അല്ലാതെ അതിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് പറയും അവർക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സിനിമ ഞാൻ ഭാഗമാകുന്ന മലയാള സിനിമ ഭൂരിപക്ഷവും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആർട്ടിനേക്കാൾ സിനിമ പലതുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ലോക സിനിമകളുണ്ട് പല അത് പല ജോണ്ടറുകളുണ്ട് പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ഭാഗത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാണിജ്യപരമായ സിനിമകളാണ് അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റും ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ ലൈ എസ് ഐ മാർക്ക് വരെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ അത്രയും നമ്മൾ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളത് വാങ്ങുന്നുള്ളൂ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്നേ പറയുള്ളൂ അത് ഇന്ന് മലയാള സിനിമ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എയ്റ്റീസിലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അത് ഇനി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഫുൾ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നെ പേഴ്സണലി ആസ് എ ഫിലിം വർക്കർ ഇങ്ങനത്തെ ഹാർഡ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തൂക്കി നോക്കുമ്പം ലാഭം എനിക്ക് തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഈ ചവിട്ടി താഴ്ന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കേട്ട് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാതെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും അല്ലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു സിനിമയെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കാണാൻ വരുമ്പം ആ പ്രേക്ഷകൻ ആ നടനെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ സിനിമ അയാളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും സിനിമകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു സിനിമ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു നടനോട് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വന്ന് തിരിച്ച് നടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഷോയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആരാന്നോ ഏത് സിനിമയാന്ന് പറയുന്നില്ല അതായത് താല്പര്യമില്ലാതെ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇരുന്ന പ്രേക്ഷകർ പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ അടിച്ചിട്ട് പോയി ഞാനിരുന്ന ഷോയിലാണ് സോ അത് ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനൊന്ന് ഇതൊന്നും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ബാധിക്കില്ല നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാനൊന്നും എനിക്കൊന്നും സിനിമ കിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമകൾ നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മോശം പറയുമ്പോൾ ഒരു മോശം പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലത് പറഞ്ഞതിനെ മറക്കാനും പാടില്ലല്ലോ സോ അല്ലാതെ ഒരു മുൻവിധിയോട് അവർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വീണ്ടും അവർ ഈ നൂറ്റമ്പത് രൂപ പോകുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കാണാൻ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ അവരോട് തോന്നുന്നൊരു സൗന്ദര്യപ്പെടക്കുക അത് നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ മറക്കും കൂടെ നിന്ന് കൈ അടിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനൽസിൽ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാൽ കൂടിയും നമുക്ക് അവരോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്കൊരു വിഷമമാകുന്നത് ആ വിഷമം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും
ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മിഥുനും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ രനീഷ് ഞാൻ അത് എടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാൻ കാര്യം രനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല തുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുള്ളത് മാത്രം ചെറിയ സിനിമയായി മാറിയത് ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടല്ല ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് ഇതൊരു ഡീസെൻറ്റ് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സ്മോൾ അല്ല ഡീസെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം ആണ് രനീഷ് ഈ സിനിമയുടെ കഥയിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് അത് ഇറക്കിയത് എന്നിട്ടും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം അവരതിനൊരു ഹൈ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പ്യുവർലി ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റിൽ ഇത് സംസാരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിലാണ് അത് ഈ വലിയ അതേ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ചത്തെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച കൊടുക്കപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർ നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം മോശം സിനിമയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിവ്യൂവേഴ്സും ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു നല്ലത് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ലാഭം കൊയ്യാനല്ല ഇതിൻ്റെ തിയേറ്ററിക്കൽ റവന്യൂ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്കണം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊമോഷൻ തന്നെ ഇൻറ്റർറ്റഡ് ആയത് കാര്യം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പറയുമ്പം ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ പറ്റിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രേക്ഷകർ ധൈര്യമായിട്ട് അത് പോയി കണ്ടോളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊരു ധൈര്യമുണ്ട് ആ ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ 